मित्रांनो नमस्कार इयत्ता दहावी गणित भाग एक दोन चलातील रेशियो समीकरण आपलं पहिलं प्रकरण आणि जे मुलं इयत्ता दहावी बोर्ड एक्झामची तयारी करत आहे तर त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ खूप महत्वाचा आहे त्यांनी थोडं लक्ष द्या कारण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की संपूर्ण प्रकरण मित्रांनो लक्षात कसं ठेवायचं आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा गणितचा अभ्यास करताना गणित पाठ तर करायचंच नाही पण गणित हे शिकायचं सुद्धा नाही त्याला फक्त लक्षात ठेवायचं आणि त्यासाठी काही सोप्या ट्रिक्स असतात की त्याच मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे व्हिडिओ स्किप करू नका पूर्ण व्यवस्थित पहा आणि हो जोड कागद घ्या जोड कागदावर मी जे सांगतोय ते पॉईंट व्यवस्थित लिहून घ्या सर्वात अगोदर बघूया आपण दोन चलातील रेशीय समीकरण जे आहे तर याचं सामान्य रूप तर मी ए एक्स अधिक बी वाय अधिक सी बरोबर शून्य आणि या समीकरणाला म्हणतात दोन चलातील रेशीय समीकरणाचं सामान्य रूप आणि यानंतर या प्रकरणामध्ये समोर काय आहे तर ते पाहूया तर समोर आहे मित्रांनो मित्रांनो या प्रकरणामध्ये सामान्य रूपाच्या नंतर आपल्याला माहिती असायला पाहिजे एक सामायिक समीकरण सोडवणे तर मित्रांनो एक सामायिक समीकरण सोडवत असताना या एक सामायिक समीकरणाला सोडवण्याचे तीन प्रकार आहेत तर हे लक्षात ठेवा आणि हे जे तीन प्रकार आहेत तो हे पाठ करू ना लक्षा ठेवा मैं सोप्या ट्रिक्स तुम्हारा संगत है बुरुआती जो पहला प्रकार है तो त्यामध्ये एक पद्धत आहे की जी आहे क्रेमर्सची पद्धत याला आपण क्रेमर्स रूल म्हणतो नंतरची जी पद्धत आहे तर ती आहे आलेख पद्धत या आलेखनुसार आपल्याला हे समीकरण सोडवावं लागतात या प्रकरणामध्ये आणि तिसरा जो प्रकार आहे तर त्याचे सहगुणक आपल्याला समान करावे लागतात आणि नंतर ते सोडवावे लागतात मग हे जे आहेत हे आपण सहगुणक समान करून सोडवतो आता मित्रांनो हे तिन्ही प्रकार या प्रकरणामध्ये आहेत बाकी दुसरं काहीच नाही बघा यामध्ये क्रेमस रूल मध्ये निश्चयक आहे आता या निश्चयकामध्ये तुम्हाला आठवत असेल की ज्यावेळेस आपण हे असं सोडवतो जसं की समजा दोन चार वजा तीन आठ आता समजा याला निश्चयक म्हणतात आणि या निश्चयकाला जर सोडवायचा असेल तर सर्वात अगोदर आपण करत असतो चार ब्रॅकेट आणि दोन ब्रॅकेट संपल्याच्या नंतर देत असतो वजाचं चिन्ह आणि मित्रांनो ज्यावेळेस या ठिकाणी वजाचं चिन्ह देतो आपण तर संख्या मांडतो मित्रांनो हे जे आपण चार ब्रॅकेट केलेत तर या चार ब्रॅकेटमध्ये ह्या संख्या मांडायच्या असतात पण त्याचा क्रम होऊ द्यायचा नाही बघा या दोन ला आपण पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये मांडतोय नंतर मांडूया आठ आता हे वजाचिन्ह सूत्रामधलं आहे तर त्यामुळे ते येणारच आता मांडूया आपण चार आणि सोबत मांडूया वजा तीन आता हे कसं सोडवायचं आहे तर चार आठ दुणी सोळा आता हे दोन रुण चिन्ह असतील तर याचं धन होत असतं आणि चार त्रिक बारा म्हणजेच याचं उत्तर जे आलं तर याची बेरीज म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर हा निश्चय आपण सोडवला आणि हे येणार अठ्ठावीस तर हे होतं मित्रांनो निश्चय सोडवणं तर हे लक्षात ठेवा याला पाठ करू नका मित्रांनो आपला एक टार्गेट ठेवा एक गोल ठेवा की मला गणित मध्ये एवढे मार्क्स मिळवायचे आणि नंतर त्या टार्गेटचे छोटे 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 पाठ करा आणि प्रत्येक प्रकरणामध्ये मला किती एक्झाम्पल आलेच पाहिजे आणि किती मार्क्स मला मिळालेच पाहिजे हे सुद्धा आत्ताच ठरवा तेव्हा तुमचं जे टार्गेट आहे तर ते नक्की पूर्ण होईल बघा मित्रांनो समजा आपल्याला हे समीकरण दिलेलं आहे आणि हे समीकरण आपल्याला सोडवायचं आहे आणि ते सुद्धा क्रेमरच्या पद्धतीनं तर खूप सोपं असतं तर त्यासाठी आपण सर्वात अगोदर काय करत असतो तर यामध्ये ए वन बी वन सी वन ह्या किमती असतात जसं की समजा ए वनची किंमत तीन आहे बी वनची किंमत जी आहे तर ती वजा चार आहे आणि सी जो आहे तर तो दहा आहे हा झाला पहिल्या समीकरणासाठी आता तसंच आपण दुसऱ्या समीकरणासाठी काढूया दुसऱ्या समीकरणासाठी आपण ए घेत असतो कारण समीकरण क्रमांक दोन आहे ए टू आहे बी जो आहे तर तो तीन आहे आणि सी जो आहे तर तो पाच आहे आणि नंतर मित्रांनो आपण काढत असतो निश्चय जसा की समजा डी काढतो आपण नंतर काढत असतो डी एक्स आणि नंतर मग सगळ्यात शेवटी आपण काढतो डी वाय हा निश्चय आणि हे निश्चय हे अशा पद्धतीने आपण सोडवतो यामध्ये आपण लिहित असतो ए वन ए टू बी वन बी टू आणि हे सर्व लिहित असताना आपण सुद्धा एक ट्रिक यामध्ये यूज करू शकतो आणि ती ट्रिक जर तुम्हाला बघायची असेल पूर्णपणे कशी यूज करायची तर आपला एक बनवलेला व्हिडिओ आहे की ज्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे तर तो नक्की बघा आणि नंतर मग आपण काढत असतो एक्स आता एक्स कसा काढायचा तर डीला डी एक्सला जर डीनं भाग दिला तर आपल्याला एक्सची किंमत मिळते म्हणजे या समीकरणाचं जर पहिलं चल आहे तर त्याची किंमत आपल्याला मिळते आणि वाय जो आहे तर तो कसा मिळवायचा तर डी वायला भाग द्यायचा आहे डीनं म्हणजे इथली जी किंमत आलेली आहे तर त्या किमतीला या किमतीनं भाग द्यायचा या पद्धतीनं आपण वाय मिळू शकतो समीकरण सोडवणं म्हणजे नेमकं काय मित्रांनो तर एक्सच्या आणि वायच्या किमती काढणं आता प्रत्येक समीकरणामध्ये एक्स आणि वाय येईल असं काही नसतं काही समीकरणामध्ये ए असू शकतो बी असू शकतो सोबत एम एन हे दोन चल सुद्धा असू शकतात मग एम एनची किंमत काढणं म्हणजे समीकरण सोडवणं तर समीकरण सोडवत असताना आपण क्रेमर सुरूलच्या पद्धतीनं अशा पद्धतीनं समीकरण सोडवतो आता हे आहे मित्रांनो एक पूर्ण सराव संच गणित भाग एक इयत्ता दहावी गणित आता दुसरी पद्धत आहे मित्रांनो आलेख पद्धत आता आलेख पद्धतीने समीकरण सोडवणं खूप सोपं आहे तर त्यासाठी आपण एक चार्ट तयार करत असतो आणि त्यामध्ये एक्स वायच्या किमती एक्स ची किंमत आपण मनानं ठेवतो आणि वायची किंमत काढत असतो तर ती कशी काढायची तर ते सुद्धा बघूया बघा मित्रांनो समजा हे दोन सम
चार शोधू शकता तीन ही शोधल तरी चलते आता अपन का समझा आता एक्स की मधी जर एक टाकले अपन तो इतना एक लिहाय आता एक हा पक्षा जरी हो तीन सोब तो तीन मधु वजा हो तो हा ज्यास तीन मधु वजा हो तीन वजा एक वाई की किमत किसी मिलते दोन मग हा सा पहला पॉइंट अपन लिखित एक्स की किमत एक टाकन वाई की किमत दोन मिला दोन संख्या बेरीज एक दोन बेरीज तीन होते बीत तीन है तो बेरीज का कराई की कारण मे है अधिक चिन्ह आता जर समा ये हाच जर आप समीकरण मे हा बॉक्स अपने बनवाय आता मित्रों अपन दुसर समीकरण जर टेबल बनवाय प्रयत्न किया कशा प्रकार अपने एक्स टन वाई की किमती मिलू शकत तो बगा मैं एक किमत तुम्हारा शोधन दाखो तो फ्त खूब सोपा है मित्रों पाठ को उदाहरण करू ना बगा समझा एक्स की किमत मैं जर का दोन तो क्या मिलना इत दो है दोन य साइड में गेले तो चार मधु वजा होती मग चार मधु जर दो वजा जाए साइड में गेर यह एक्स की किमत जी अपन है तो आप उत्तर यह दोन मिलना कारण चार वजा दोन दोन उत्तर है मग वजा वाई बरबर दोन जाए तो वजाच चिन्ह समोर दीनतर यह वाई बरबर वजा दोन वजा दोन मिलते दोन कॉमा वजा दोन तो मित्रों जर कि चार उत्तर मिलते बस की किमत दोन वजा दोन अगोदर वजा चिन्ह वजा दोन वाई की किमत दोन एक्स की किमत मधल वजा चिन्ह वजा वजा जा अधिक दोन दोन चार अपना व्यवस्थित किमत मिलते तो हि होती मित्रों आलेख पद्धत आता सहगुणक समान कर खूब सोप है समीकरण एक समीकरण दोन अपन अस मान नर समीकरण एक दोन की बेरीज करते एक तो वाई चे पद लोप होता कि एक्स के पद लोप होता नर एक किमत अपने मिलते तो सुधा एक उदाहरणुसार मैं तुम्हारा संगत सहगुणक समान कर उदाहरण भी तुम्हारे समोर मान ली तो ये का बे जे समीकरण है तो एक ये मनो क्रमांक दोन आता जर समा बी चे सहगुणक सारे आले तो एक तो बेरीज जर के लिए होते वजा बाकी के लिए होते तो बगा समझा पांच पांच ये जर आप बेरीज कराए तो दह होती बी कैंसल हो रही वन का वजा बाकी कराई पांच बीन पांच बी कैंसल होती जर ये अपन वजा बाकी के लिए तो हो वजा हो वजा हो वजा पांच बी पांच बी कैंसल हो रही है तीन ए मधुन एक वजा के दोन ए मिला सवीस मधुन बावीस वजा के लिए चार मिला आता दोन त साइड में गला दोन सा नहीं गुनाकार ए बरबर चार भागाकार मे दोन आता दोन जर चार भाग दिला तो बे का बे बे दुनी चार ए की किमत दोन मिला चला की किमत अपन का किमत जर अपन समीकरण तो बी की किमत सहजा सहजी निकते तो यह है मित्रों सहगुणक समान कर समीकरण सोड़ना एखाद वेस का होता कि सहगुणक समान ना जस ये बी ऐसी फिर बी आऊ शो पांच बी ऐसी मग अपन का समीकरण पांच न गुनाच मे सहगुणक समान कर सहगुणक समान नीमक को चला कराए तो को चला तुम्हें समान सहगुणक करू शता एक तो एक नंबर जी चल है तो समान करा कि दोन नंबर चल है तो समान करा दो समीकरण की एक तो बेरीज कर वजा बाकी कर निश्चित एक चल लोप होना कैंसल होना तुम्हारा एक चला कि मिलना बिती सोप प्रकरण है सर्वत अगोदर क्रेमर्स रूल कि ज्यादा निश्चय एक तुम्हारा लक्ष्य है नंबर दोन लक तो आलेख मे तुम्हारा हे दोन टेबल तैयार करा लगता है एक्स की किमत टाका वाई की किमत शोधा की एक्स की किमती टाकत स्वतः गोंध उड़न घया नहीं अपन को एक्स की किमत टाकू शको वाई की किमत शोधू शको तो तुम्हारा जे वाटे ती कि एक्स की वाई की किमत निगुन जाते सहगुणक समान कर समीकरण सोड़ता हा है सराव संच एक पॉइंट एक मधिल उदाहरण सगले सहगुणक समान कर सराव संच एक पॉइंट एक मधिल जे उदाहरण है तो यह सहगुणक समान आते तो डायरेक्ट बेरीज वजा बाकी करूँ बगा कि सहगुणक समान करा नर बेरीज वजा बाकी करा तो ये सुधा तुम्हारा इजीली सोड़ता तो ये हो तो मित्रों पूर्ण प्रकरण यह प्रकरण मे पूरे का है तो दोन चला रेशियो समीकरण उपयोजन है एक पॉइंट सराव संच एक पॉइंट पांच मे तो हे जी उपयोजन है तो ये शाब्दिक उदाहरण है और सुधा अे सोड़ा लगता है सहगुणक समान कर सोड़ा लगता है तो सुधा खूब सोपे है निश्चित सोड़न बगा जर चैनल नवन अल तो चैनल सब्सक्राइब करा कारण अपन घतो दावी गणित सर्व बोर्ड एक्जाम्पल सा महत्व के मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्जाम्पल फॉर बोर्ड एक्जाम भेटो अपन नेक्स्ट वीडियो में मित्रों जोड़ कागदा नक्की लिखुन बगा दोन चला रेशियो समीकरण समीकरण अगर सोप्या पद्धति कस लक्षा संपूर्ण प्रकरण वीडियो में